ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಓಕೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಇದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸೊ ಏನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದಾರೆ ಗಮನಿಸಿದೀರಾ ಇಲ್ವಾ ವಾಕ್ಯನ ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ರು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಮಹತ್ವ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆತನ ಒಂದು ಮಹೋನ್ನತವನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೇನಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ದೇವರು ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಲೈಫ್ ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಗುಣಾದೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ತನ್ನ ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯದಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಶೆಗೆ ದೇವರ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಇರುವಾತನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಐ ಆಮ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅಲೋ ಸಿಗ ಐ ಆಮ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ದೇವರ ಹೆಸರು ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮಹತ್ವ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಆ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದ ಅರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತನ್ನ ಜನರು ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಜನರು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ತಾನು ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ತಂದೆಯ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗೇನಿದೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಇದೆಯಾ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನಾವೇನಾಗಿದ್ದೀವಿ ತುಂಬಾನೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನಮಗೆ ಈ ಹೆಸರು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ದೇವರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಗುಣಗಳೇನು ಅನ್ನ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಬರ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ ದೇವರ ಗುಣಗಳು ಆತನ ಗುಣಾತಿಶಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತ ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಠಗಳಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಇರುವಾತನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ
ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೇನ ಬರದ ಸುವಾರ್ತೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಮೂರನೇ ವಚನ ನೀವು ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನೀತಿಗಾಗಿಯೂ ತವಕ ಪಡಿರಿ ಇವುಗಳ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವವು ಅಲ್ವರ ಏನಂತಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀತಿಗಾಗಿಯೂ ಆಮೇಲೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ತವಕ ಪಡ್ರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದೇವರ ನೀತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತವಕ ಪಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥವೇನು ಈ ವಾಕ್ಯ ತುಂಬಾ ಮೆಮೊರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸಂಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪರಿಚಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನೀವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೀತಿಯನ್ನು ನೀತಿಗಾಗಿ ತವಕ ಪಡಿರಿ ಇವುಗಳ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲವೂ ದೊರಕುವುದು ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಏನು ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಿ ದೇವರ ನೀತಿ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹುಡುಕ್ರಿ ತವಕ ಪಡ್ರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಈ ವಿಷಯನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಗಮನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನೀತಿಗಾಗಿಯೂ ಹುಡುಕಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತವಕ ಪಡ್ರಿ ಓಕೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉತ್ತರ ನಮ್ಗೆ ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ತಗೋ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ಇದೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ನೀತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಟೂ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಭಾಗ ಮತ್ತೆ ನೀತಿ ಒಂದ್ ಭಾಗ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಏನ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ವ ತಮಿಳ್ ಏನೇನಿದೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಓದ್ತೀರಾ ವಾಕ್ಯನ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಓದಿ ಆ ವಾಕ್ಯನ ಹ್ಮ್ ತೇಡುಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಹುಡುಕ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹುಡುಕ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಕಾಲ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಆ ಸೊ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಕಾಲ್ದೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಬೇಸಿಕ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಬರೋಣ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಕಲ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಆದಾಮ್ ಹವಾಲ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಅದು ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತು ಬಟ್ ಏನಾದ್ರು ಅವರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಲ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ ಸೊ ಅವ್ರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ದೇವರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಏನಾಗಿದೆ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ
ರಾಜ್ಯ ನಿಮಗೆ ಆದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಹೆದರೆ ಬೇಡ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಲಹೀನತೆ ಇರ್ಬೋದು ಸೈತನ ತಂತ್ರೋಪಾಯಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಲೋಕವಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಶರೀರದ ಬಲಹೀನತೆ ಇರ್ಬೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಹೆದರೆ ಬೇಡ ನಿನಗೇನಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಹೆದರಿದ್ರೆ ಹೆದರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ವಾಗ್ದಾನ ಏನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡೆ ರಾಜ್ಯ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹೆದ್ರಬೇಡ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ನಿನಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿ ಅಲ್ವಾ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದವನ ನಂಬಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹೆದರು ಅವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಡಾಗಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಮಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಇದು ಅಡಕವಾಗಿ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಮೂರನೇದೇನ್ ಇರ್ಬೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಮೂರನೇದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ ಮೂರನೇದೇನಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕದವರು ಅಲ್ಲ ಎರಡಲ್ವ ಸದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನಾಗಿದೀವಿ ಈ ಲೋಕದವರು ಅಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯೋಹನ ನಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ನಾನು ಲೋಕದವನಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಲೋಕದವರಲ್ಲ ಹೌದು ನಾನು ಲೋಕದವರ ಲೋಕದವನಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಲೋಕದವರಲ್ಲ ಎಂಬ ಈ ಮಾತಿನ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ತುಂಬಾ ನಾವು ಓದಿದೀವಿ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಲೋಕದವರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಿದ್ವಿ ಈಗ ನಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದವರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ವಾ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ವಾ ಹಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ವಾ ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ವಾ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಲೋಕದವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕದವರ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಲೋಕದವ್ರು ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಲಕ್ಸುರಿ ಆಗಿ ಲೈಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲೋಕವನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಅವರ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಎಲ್ರು ಬಡವರಾಗಿದಾರ ಶ್ರೀಮಂತ್ರ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಗುಣಾದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇರಲ್ವಾ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ ಕನ್ಸಲ್ಲ ಒಂದ್ ಏನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರಲ್ವಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಏನದು ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ ಬೇರೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಆಸ್ತಿ ಅಂದಾಗ ದೇವರ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವರ ಗುಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಅವರ ಕನಸು ಅಂದಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಡನೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದು ಈ 
ರಾಜರಾಗಿರೋದಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ರಾಜರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವ್ರು ಕರೆದಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಗಿರೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕಾ ಇರ್ಬಾರ್ದ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂದಾಗ ಅದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡು ಸಭೆ ಆಗಿರುವಂತ ನಮಗೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಂಬಿಕಸ್ತವಿರೋ ತಗೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹ್ಮ್ ಲೋಕ ಜನ ತಗೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಲ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಗಲ್ಲ ಕರೀತಾರ ದೇವರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬನ್ರಿ ಅವಾಗ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಆಲ್ವಿಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ರು ಓಟವ ನೋಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ವಾಕ್ಯ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅದು ಹೇಗೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಓಕೆ ಆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದು ನಾವು ಪ್ರಾಪಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಸಿ ಹೇಗ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಅಂದಾಗ ಯಾವಾಗ ಅದು ಆರಂಭವಾಯ್ತು ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಯ್ತು ಸಮಯ ಡೇಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಏಟೀನ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋ ಡೌಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಆ ವಾಕ್ಯನ ಒಂದು ಪೇತ್ರ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ವಚನ ಆತನು ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು ಹಾ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎರಡು ಪೇತ್ರ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ವಚನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಠ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯವು ಕೇವಲ ಮಾನುಷ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ವಿವರಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರವಾದನೆಯು ಎಂದು ಮನುಷ್ಯರ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದರು ಸುಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯ ಬರ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಓಕೆ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಓಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರೋನಾಲಜಿಕಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಚಮತ್ಕಾರದಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಕತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆತನ ಮಹತ್ತನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡವರಾಗಿಯೇ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದೆವು ಈತನು ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಗನು ಈತನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬಂತ ವಾಣಿಯು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಉಂಟಾದದ್ದರಲ್ಲಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಮತ್ತೂ ದೃಢವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯು ಮೂಡಿ ಅರುಣೋದಯವಾಗುವ ಪರ್ಯಂತರ ಅದನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ದೀಪವೆಂದೆಣಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ
ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಳ್ಳದಾಗಿದೆ ಸಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾವ್ ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ನೀತಿಗಾಗಿಯೂ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ ನೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ನೀತಿ ಯಾವ ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಹ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹುಡುಕ್ರಿ ತವಕ ಪಡ್ರಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ನೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ನೀತಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೀತಿ ಅಂದಾಗ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ನೀತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ನೀತಿ ಇರುತ್ತಾ ಯಾವ ನೀತಿ ಅಂತರ ಗೊತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾ ನಾವು ಏನಾಗ್ ಏನಾಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಿರುವಂತ ನೀತಿ ಯಾವ ನೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಗುಡ್ ಏನಂತೀರಿ ರಾಜನೀತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಹ ರಾಜನೀತಿನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವ ಆ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಶ್ವನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ದೇವರು ಹಲವಾರು ವಿಷಯನ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೆಸನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಲೆಸನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಆಳ್ವಿಕೆನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬಟ್ ಆ ಆಳ್ವಿಕೆನ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜ ಅಂತ ಅಷ್ಟ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಸೊ ಸಾಲಮೋನ್ ಸಾಲಮೋನ್ ಗಿಂತ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ರಾಜ ಇದ್ರ ಬೈಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಅನೇಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ರಾಜನ ನೋಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಾಲಮೋನ್ ಗಿಂತ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತ ರಾಜ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ರಾಜ ಬಟ್ ಆ ರಾಜ ಬೀಳ್ವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಿತ್ತ ಸೊ ಏನ್ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರಾಜನೀತಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ರಾಜನೀತಿ ಇತ್ತ ರಾಜನಿಗೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಲಮನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಲಮನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ವೈಭವ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತಸ್ತು ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಿವಿ ಐಶ್ವರ್ಯತೆಗೆ ಕೊರತೆನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಸಾಲಮೋನನು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಕಿಂಗ್ ಫಾಲನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಬೀಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ವಿಷಯಗಳೇನು ಅಂತ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ರಾಜರಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದೀವಿ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಹ್ಮ್ ನಮ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಏನೇನಿದೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮನಿ ಹಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ವಿಸ್ಡಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಈ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಕವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ
ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅರಸನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅರಸನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ ಯಾರೋ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೊಬ್ಬ ರಾಜ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಾಮ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಅವ್ರು ನಿನ್ನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ತಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿ ನನ್ನೇ ತಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡದೆ ಇರಬೇಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನ ತಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಫೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜರಾಗ್ಬಾರ್ದಂತ ದೇವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದೇವ್ರಿಗೆ ಅವರು ರಾಜರು ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ನು ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನಂತ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಮೊದಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ದೇವ್ರ ಮೊದಲೇ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಓದ್ತೀವಿ ಓದನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಯಹೋವನು ಆದುಕೊಂಡವನನ್ನೇ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಾದ ಸ್ವಜನರಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಅರಸನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅನ್ಯ ದೇಶದವನನ್ನು ನೇಮಿಸಬಾರದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ರಾಜನೀತಿ ಏನಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ ನೀವು ರಾಜರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ದೇಶದವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ರಾಜರಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಅವನು ಕುದುರೆಯ ದಂಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಹಾ ಏನಂತಿದ್ರೆ ಈಗ ಕುದುರೆಯ ದಂಡನ್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ನ್ಯಾಯ ಇದೆ ರಾಜ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಕುದುರೆ ಬೇಕಲ್ವಾ ಕುದುರೆ ಇಲ್ದೇ ಇರುತ್ತಾ ಅವ್ರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ದಂಡನ ಸೇರಿಸಬಾರ್ದಂತೆ ಯಾಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೊಡಿಸಬಾರದು ಹ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೊಡಿಸಬಾರದು ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಯಾರ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದ್ ಲಾವಣ್ಣ ಸಾಲವನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸಾಲವನ್ ಏನ ಕಲ್ಸಿದ್ರ ಐಗುಪ್ತಿಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಎರಡು ಪೂರ್ವ ಕಲ ವೃತ್ತಾಂತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ಎರಡು ಪೂರ್ವ ಕಲ ವೃತ್ತಾಂತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ಅರಸನಾದ ಸೊಲೋಮೋನನ ಕುದುರೆಗಳು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದವುಗಳು ಅವನ ವರ್ತಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂಡು ಗಟ್ಟಲೆಯಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಡು ಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮೊದಲೇ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಐಗುಪ್ತಿಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಈಜಿಪ್ಟ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಏನಕ್ಕೆ ಕುದುರೆ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಕುದುರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ರಾಜರು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕುದುರೆಗಳಿತ್ತು ಯುದ್ಧ ಇದ್ದವರು ಯುದ್ಧ ವೀರರು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕುದುರೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ತರಕ್ಕೆ ಜನನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಪೂರ್ವ ಕಲ ವೃತ್ತಾಂತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್
ಕುದುರೆಗಳು ರಥಗಳು ಅಲ್ವಾ ಅವರ ಬಲಗಳನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಚೈತ್ರಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರಬಾರ್ದು ನೀವು ಯಾರನ್ನ ನಂಬಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಯುದ್ಧವು ಆ ನಮ್ಮದಾದ್ರೂ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡೋರು ಯಾರೋ ದೇವರು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ದೇವರು ಮೊದಲೇ ರಾಜನೀತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬಟ್ ಸಾಲಮನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಯುಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಾಯ್ತು ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ತರಬಾರ್ದಾಯ್ತು ಬಟ್ ಜನನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೇನ್ ಪಾಠ ಇರ್ಬೋದು ಕುದುರೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಲೋಕ ಕುದುರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೋಕದ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಲೋಕದ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇದೆ ಸೊ ಏನದು ಲೋಕದ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಲೋಕದ ಉಪದೇಶಗಳು ಒಂದು ಯೋಹನ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ಒಂದು ಯೋಹನ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಶರೀರದ ಆಶೆ ಕಣ್ಣಿನ ಆಶೆ ಬದುಕು ಬಾಳಿನ ಡಂಬ ಈ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ತಂದೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟದೆ ಲೋಕದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವುಗಳ ನೋಡಿದ್ರ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಓದಿ ಓದಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಶರೀರದ ಶರೀರದ ಆಶೆ ನೋಡಿ ಶರೀರದ ಆಶೆ ಅಂದಾಗ ಈ ಲೋಕ ಇದನ್ನ ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡನೇದು ಕಣ್ಣಿನ ಆಶೆ ಕಣ್ಣಿನ ಆಶೆ ಇದು ಕೂಡ ನ್ಯಾಯವಾದಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿರೋದೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರ್ನೇದು ಬದುಕು ಬಾಳಿನ ಬದುಕು ಬಾಳಿನ ಡಂಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಲೋಕ ಜನ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಲೋಕದ ಬೋಧನೆ ಲೋಕದ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ದೇವ್ರ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾ ಅದನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಲೋಕದ ಕುರಿತಾದಂತ ವಿಷಯನ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಲೋಕ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಯಾರು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆಯಲ್ ಪಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರಿ ಏನಿದೆ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದು ಯಾರಿಗೂ ಕಾನ್ಸ್ಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ರದರ್ ನೀವ್ ಹಿಂಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಹಾಕಂಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಕಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಅದನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಮ್ಗಂತ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹ ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಆಗಿ ದೇವರ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಬರುವಂತ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಧರ್ಮಪುರದವರಿಗೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯರು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಬಾಧ್ಯರು ಹೇಗೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಾಧೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವುದಾದರೆ
ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಐಗಿಪ್ತ್ ಕಡೆನೆ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಹೋಗ್ಲೇಬಾರ್ದು ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ನಾವ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕುದುರೆ ಕುದುರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ನೋಡಕ್ಕೂ ಚಂದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಲೋಕನು ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಸಂಕಟಗಳನ್ನ ಬಾಧೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಅಲ್ವಾ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಅದನ್ನ ತಡೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಹಣವನ್ನ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಅಡ್ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಗಲ್ವಾ ಅದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಡ್ದೇ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಯಾವ್ದನ್ನು ತಗೊಳಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಹಣವನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಅದನ್ನ ತಡ್ಡಿ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೂಡಿಕ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಹ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಬೈಬಸ್ ಅನ್ಸದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರು ಸತ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ತರ ಭಾವನೆಗಳು ಕೆಲವ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲಾರು ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ಒಂದು ಐಗುಪ್ತದ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಐಗುಪ್ತ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಲೋಕದ ಬೋಧನೆಗಳು ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳು ಎಷ್ಟ್ ನಾನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಧೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಎರಡನೇದು ವಾಕ್ಯನ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಅವನು ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ರೂಲ್ಸ್ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ಯಾವ ಹೆಸರು ನೆನ್ಪು ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಂಡತಿರಂತೆ ಸಾವಿರ ಜನ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಅನೇಕ ಹೆಂಡತಿರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇವೆಲ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಯ ಜನರನ್ನ ಅನ್ಯ ಜನ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಡೇವಿಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಹ ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಹಾ ಮಾಡಿದ್ರ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಯಾರು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಮಗನಿಂದಾನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯ ತುಂಬಾ ಅವರು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾವ ಅವ್ರ ಮಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ದಾವಿದನ ಮಗ ಗೈಟ್ ಅಪ್ಸೋಲಮ್ಮನ ತಾಯಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಓದಿ ಎರಡನೇ ಸಾಮ್ವೆಲ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಎರಡು ಸಾಮೇಲ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಎರಡನೆಯವನು ಕೀಲಾಬನು ಇವನು ಕರ್ಮೇಲಿಯನಾದ ನಾಬಾಲನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಭಿಗೈಲಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಮೂರನೆಯವನು ಅಬ್ಶಾಲೋಮನು ಇವನು ಗೆಶೂರಿನ ಅರಸನಾದ ತಲ್ಮೈ ಎಂಬುವನ ಮಗಳಾದ ಮಾಕಳ ಪುತ್ರನು ನೋಡಿದ್ರ ಸಿಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀನ ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಲ್ಲಿ
ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಣಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಅವ್ರೇ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಮೊದ್ಲೆ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಾಣ ಪಯ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶೆಟ್ರು ಇರ್ತಾರಂತೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹ ಹೋಗುವಂತ ದಾರಿಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಏನಂದ್ರೆ ಊರಿಂದ ಬರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಕೊಚ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ವಸ್ತುನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ಇಡಲ್ದೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆತರ ವಸ್ತು ಇಡಬೇಕು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಒಂದ್ ಕಪ್ಗೆ ಒಂದ್ ಮೂಟೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೋ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಮೂಟಿನ ಇಡ್ದು ಎಳಿತಾನೆ ಹೆಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾನೆ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗ ಇಳಿತಾರೆ ಬರಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಇದು ಬೇಡ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರು ಅದ ಅವ್ನ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೂಟೆ ಇಲ್ಲ ಕರಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇವನ್ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಇವನ್ನ ಈಗ ಇವನ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರು ಅವನಿ ಅವನಿ ಇವನ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರು ಅದು ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಾಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಸಾಲಮನ್ ಲೈಫ್ ಹಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸಾಲಮನ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಗ್ಲಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ತಪ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನೋ ವೇ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಲೆಸನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಸಾಲ್ಮನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನೇಕ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬ್ರದರ್ ಗೊತ್ತು ಬ್ರದರ್ ಒಬ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪಡ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಅಂತ ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಲ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಾಲಮನನ ಹೆಂಡತಿಯರು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸವೇನು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಂದ ಸಾಲಮನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೂರ ಮಾಡಿದ್ರು ಆತನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾಲಮನ ಅಲ್ವಾ ಯಾರ ನಮಿತ್ಸ ನೋಡು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರಾಣಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡಿ ತಿರುಗಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಗ್ರಹಗಳ ದೇವಾಲಯನ ಕಟ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ನೋವಿರ್ಬೋದು ದೇವರ ಆಲಯ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜ ಕೊನೆಗೆ ಅವನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವಾಲಯ ವಿಗ್ರಹಗಳ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡ ತಿರುಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ನೋವಿರ್ಬೋದು ಸಾಲಮನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಸಾಲಮನ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಂತ ಸಾಲಮನ್ ಬರ್ದಿರುವಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ
ಮಕ್ಕಳು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಲೈಫ್ ಅನ್ಬಿಡ ಆತರ ಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ತುಂಬಾ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಟ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಯಾವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಆರನೇ ವಚನ ದೇವರೇ ನಾವು ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ದಿನವೆಲ್ಲ ದೇವರೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ದಿನವೆಲ್ಲ ಕೊಲೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಯ್ಗುರಿಗಳಂತೆ ಎಣಿಸಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಆಗುತ್ತದಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಅಗಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓದಿ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿಸುವವರು ಯಾರು ಕಷ್ಟವೋ ಸಂಕಟವೋ ಹಿಂಸೆಯೋ ಅನ್ನವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ವಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಗಂಡಾಂತರವೋ ಕಟ್ಗವೋ ನೋಡಿದ್ರ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವ್ ಏನನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಏನ್ ಬೇಕಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಲ್ಕೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೀವಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನ ಕಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೀವಾ ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿ ಅವನು ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಯಹೋವನ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರುಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗುವುದು ಅವನು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಇರಬಾರ್ದ ಸಾಲಮನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಎಷ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಿಷಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಒಂದು ಲೈಫ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾವಿದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸಾಲವನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಲಮನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಇವತ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಣ ಇದೆಯೋ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಅದೇ ಹಣವಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಹಣ ಅಲ್ವಾ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದ ದುಡ್ಡು ಬೇಡವಾ ಹಣ ಬೇಡವಾ ನಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ
ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನನಾಗಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನಾಗ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ದೇವ್ರೆ ನೀವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಯಜಮಾನ್ರು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡು ಟೈಮ್ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವ್ರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರ ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾರ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ ನ್ಯಾನೋಕ್ತಿಗಳು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೈದರವರೆಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವವನು ಧನ್ಯನು ವಿವೇಕವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವವನು ಭಾಗ್ಯವಂತನು ಅದರ ಲಾಭವು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದರಿಂದಾಗುವ ಆದಾಯವು ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಮೂಲ್ಯವೇ ಸರಿ ಹದಿನೈದನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಜ್ಞಾನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾ ಜ್ಞಾನ ಯಾರ ಮುಟ್ಟು ಹಾ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿ ಸಂಪತ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದ್ರಿಂದ ಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೋದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿ ಓದಿದೀವಿ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನ ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ವಾ ಕೆಲವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ವ ಈಗಲೂ ಇದಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಕ್ಯ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಕ್ಕಂತ ಮೆಮೊರಿ ಇಷ್ಟ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಕೆಲವರು ಏನೇನೇ ದೂತನ ಬರಹಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಆ ಜ್ಞಾನ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪದ ಬೆಳೆಯುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಓದೋಣ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ಅವನು ಮದದಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವದೇಶದವರನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸದೆ ಯಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಎಡಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದೆ ತನ್ನ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಅವನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿದ್ರಾ ಏನಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಅವನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ದಿನಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಹೀಗಾದರೆ ಅವನು ಅವನ ಸಂತತಿಯವರು ಬಹುಕಾಲ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇಸ್ರಾಯಲ್ಯರ ನಡುವೆ ಬಾಳುವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅವನು ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಲೇವಿಯರ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತನಗೋಸ್ಕರ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪವಾಗಿ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಏನಂತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾರ ಹತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಟ್ಕೊಂಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜನೀತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನೂನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕ
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ರಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ ಕಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹದಿನೇಳ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಿರ್ತಿದ್ರಾ ಓದಿರ್ತಿದ್ರಾ ಓದಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಓದಿರ್ತಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸಾಲಮೂನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಇವತ್ತು ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸತ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಬರ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರತೆ ಇದೆಯಾ ಏನ್ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಸರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಹಾಗಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಸರಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದೇ ಗೆದರಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆಗಂಗಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಖಂಡಿತ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾವ್ ಏನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬರೆಯಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವ್ ಏನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬರೆಯಂಗೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೋ ಮಾರ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಹೋಗಷ್ಟಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಎರೇಸರ್ಸ್ ಇದೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಸಾಕಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿನ ನೀವ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸತ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀವ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಬಾರ್ರಿ ಇದನ್ನ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಂಗ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಳಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಬೆರಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ಸತ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ರು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲೋದ್ರಿಂದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕೆಲೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ನಾವು ಆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಂದ್ರು ಹಾ ನೀನು ರಾಜನ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೌದು ನಾನು ರಾಜನ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಈ ಲೋಕದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಗುಣಗಳನ್ನ ತೋರ್ಸಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜರಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರಾಜನ ನೀತಿಗಳನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೆಳೆಸಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಹಾಗಲ್ಲ ಸಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಸಾಲಮೋನ್ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಸತ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಗೆದರಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ಗೆದರಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಫಿಸಿಕಲಿ ಗೆದರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೀವಿ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರ
ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ತಂದೆ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ನೀತಿನ ಏನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ನೀತಿಗೆ ಅನುಗುಣ ನಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿ ಬರುವಂತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜರಾಗುವಂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಹೋದರ ಐಕ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರೆಲ್ಲವನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೃಪೆ ಮತ್ತೆ ದಯನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮೂಲಕ ಕೃತನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೆಲದಂತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ 